வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்னால நம்ம உலக அளவில் வந்து மக்கள் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் முக்கியமாக யூஎஸ் யூரோப் யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா கேசஸ் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இறப்புகள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்தியா லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸும் சரி பொதுமக்களோட ஒத்துழைப்புனால நம்ம நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்த ஒரு இந்த தொற்று வியாதி வந்து கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கம்யூனிகேபிள் டிசீசஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இல்லை இந்த டைஃபாய்டு மலேரியா இது போன்ற எல்லாமே தொற்று வியாதி தான் இந்த மாதிரி தொற்று வியாதிகள் வரத்துக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட உணவு முறை ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கு ஸோ இந்த உணவு முறையில் நாம் என்ன தவறு செய்கிறோம் எதனால் அது தொற்று வியாதிகள் அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இட்டலியில் பார்த்தீங்கன்னா கேசஸ் அதிகமாக இருக்கு இறப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த இட்டலியில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்களோட பிரதான உணவு என்ன அப்படின்னா பீஸாவும் பாஸ்தாவும் ஸோ இந்த பீஸா பாஸ்தாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது மைதா சார்ந்த உணவுகள் மைதானால் செய்யப்பட்ட உணவு ஸோ இந்த மைதானால் செய்யப்படுற உணவுகள்னால நம்ம உடம்புல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மலச்சிக்கலை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ இயற்கை மருத்துவம் சொல்லித்தர விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மலச்சிக்கல் ஆகட்டும் உடம்புல தேங்குற கழிவுகள்னால தான் வந்து இந்த கிருமிகளை வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் நாம் உடம்புல தேங்கியிருக்கிற கழிவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு தான் அந்த கிருமிகள் அங்கே இருக்கும் அந்த கிருமிகளுக்கு சாப்பாடு என்ன அப்படின்னா உடம்புல தேங்குற கழிவுகளில் தான் இருக்குன்றது நம்ம இயற்கை மருத்துவம் வந்து சொல்லித்தர விஷயம் ஸோ இந்த அளவுக்கு உடம்புல வந்து கழிவுகள் தேங்கிறதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறை ஸோ நம்ம இந்தியா அளவிலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மைதா சார்ந்த உணவுகள் அதிகமாக எடுக்கிறோம் அதில் முக்கியமாக பரோட்டா ப்ளஸ் வீட்டில் சப்பாத்தியும் மைதாவில் செய்கிற பழக்கம் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி மைதா சார்ந்த உணவுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து மாமிசம் கடைகளில் ஒரு கியூ இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ மாமிசத்தில் என்ன பிரச்சனைன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டாக்டர் கேர்டன் அப்படின்றவர் சொல்கிறார் மாமிசம் சாப்பிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ன்றது போகாது அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்கிறாரு சவுத் கொரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு பேர் வந்து குணமாகி போகிறாங்க கொரோனா வைரஸ்னால் ஒரு பத்து நாளில் வந்து அதில் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு திரும்ப இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதனால் அவர் என்ன ரிலேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா குணமாகி வீட்டுக்கு போகிறவங்க என்ன அப்படின்னா நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக மாமிசம் அதிகமாக எடுக்கும்போது இந்த விலங்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சைனாவில் வந்து ஒரு வெட் மார்க்கெட் அதாவது மாமிசம் விற்கிற அந்த இடத்துல தான் உருவாயிருக்கு ஸோ இது அந்த வைரஸ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு கிருமி ஆகட்டும் விலங்குலேருந்து வர ப்ரோட்டீன் அதாவது பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ரோட்டீன் அனிமல் பேஸ்டு ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ விலங்கு சார்ந்த வ ப்ரோட்டீனில் வந்து அதிகமாக வளரக்கூடியது அப்படின்றது ஆய்வுகள் சொல்லுது ஸோ நம்ம இந்த காலகட்டத்திலையும் நம்ம அதிகமாக மாமிசம் சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ள கழிவுகளோட தேக்கம் அதிகமாகும் அந்த கழிவுகளோட தேக்கம் அதிகமாகிறதுனால கிருமிகளோட உற்பத்தி அதிகமாகும் ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காலகட்டத்திலேயாவது நம்ம வந்து மாமிசம் பால் சார்ந்த உணவு மைதா சார்ந்த உணவு இந்த வெள்ளை நிற உணவுகள் வெள்ளை சீனி அயோடைஸ்ட் உப்பு இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நாம் தவிர்த்துட்டு முக்கியமாக ஐந்து வகையான உணவு முறைகளை வந்து நம்ம நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதில் முக்கியமாக ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ் சீட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் இப்போது ஆரஞ்சு லெமன் அப்புறம் சாத்துக்குடி அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்கிற கேரட் எல்லோ பம்கின் அப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதுக்கப்புறம் க்ரீன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலக்கீரை முருங்கைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் அதுக்கப்புறம் நட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக அந்த தேங்காய் வேர்க்கடலை பாதாம் வால்நட் இந்த மாதிரி நட்ஸில் வந்து ஜிங்க் செலினியம் இது போன்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்புறம் சீட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செசமி சீட்ஸ் அதாவது எள்ளு அதுக்கப்புறம் பூசணி விதை பம்கின் சீட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் சூரியகாந்தி விதை இந்த மாதிரி சியா சீட்ஸ் இது போன்ற சீட்ஸ் வந்து இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்க்கறதுக்காக நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஸ்பைசஸில் என்ன அப்படின்னா இந்த மஞ்சள் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பட்டை பொடி இதெல்லாம் வந்து சமையலில் அதிகப்படுத்தணும் நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்ற உணவில் இது போன்ற உணவுகள் முக்கியமாக ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும் கிர
முக்கியமாக இந்த எள்ளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிங்கோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஜிங்க் வந்து ஒரு கேட் கீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜிங்க்ன்ற ஒரு நியூட்ரியன்ட்டு அது அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அதில் இந்த செசமி சீட்ஸ் அப்புறம் பாதாம் வால்நட்டில் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ அது அது போன்ற உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன் அதாவது நோஸ்லேயும் சரி மவுத்துலேயும் சரி கண்களில் வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரேன் இருக்கும் ஸோ அதில் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எந்த ஒரு இப்போ கிருமி வந்த உடனே அதை வந்து கவர் பண்ணி அதை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் ஸோ இந்த பாதுகாப்பு வந்து எப்போ வந்து குறையும் இல்லை அடிப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம இங்க சளி அதிகமா உற்பத்தி ஆகும் போது சோ சளி எப்ப அதிகமா உற்பத்தி ஆகும்னா நம்ம பால் சார்ந்த உணவுகள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பால்ல வந்து வெள்ளச்சினி போட்டு கொடுப்போம் கால்சியம் அப்படின்றதுனால சோ இந்த மாதிரி பால் சார்ந்த உணவு நம்ம அதிகமா கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல பால் சார்ந்த உணவு பிளஸ் வெள்ளை நிற உணவுகள் மைதா இந்த ஒயிட் சுகர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சளி அதிகமா உற்பத்தி பண்றதுனால இந்த நோஸ்லயும் சரி மவுத்லயும் சரி அந்த கிருமிகள் உள்ள போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த சமயத்துல வெள்ளை நிற உணவுகளை தவிர்க்கணும் மாமிசத்தை தவிர்க்கணும் தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்தா இந்த நோய் தொற்று மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்லப்படுற டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்புறம் தைராய்டு பேக் பெயின் இந்த மாதிரி மைக்ரைன் ஹெட்ஏக்ஸ் நோய் தொற்று அதாவது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஒரு தொற்று வியாதி அல்லாத இந்த வியாதிகளும் அதிகமாகும் ஏன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம வேலை அதிகமாக இல்லாதனால ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை ப்ளஸ் அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த உணவுகளை தவிர்த்துட்டு நிறைய பழங்கள் காய்கறிகள் எடுத்துகிட்டு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர்ன்றது கண்டிப்பாக தேவை இப்போ விட்டமின் டி வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமாக கேட்லிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேட்லிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த முக்கியமாக வயசானவங்க வந்து அந்த எலும்பு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கும் அந்த கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதுக்கும் விட்டமின் டி ரொம்ப தேவை வயசானவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் கண்டிப்பாக தேவை அதோட இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை எடுத்துகிட்டு மலச்சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இரவு உணவுக்கு அப்புறம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு எம்எல் பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கலாம் ஸோ இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ்க்கு நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மலச்சிக்கலை உண்டு பண்ணுற உணவுகள் கம்ப்ளீட்டாக முழுமையாக தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி யோகா பயிற்சி அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் ப்ளஸ் பழங்கள் காய்கறிகள் பச்சை கீரைகள் அப்புறம் ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கம்யூனிகபிள் தொற்று வியாதி மட்டும் இல்லாமல் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸும் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல உணவு முறையும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது